Dün hayatımdaki en garip canlı yayınlardan birini izledim. Benim de canlı olarak aktardığım ilkinden bahsetmiyorum. Daha sonraki bir canlı yayın daha var. Onu tam konsantrasyon izlemek için sizlere aktarmadım ama pür dikkat izledim. Bu yayın ABD kongresinden yapıldı. Sadece YouTube'da eş zamanlı olarak 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Halka açık düzenlenen bu toplantıda şu üç adam elini kaldırıp yemin etti ve sonra da başladılar konuşmaya. ABD federal hükümetinin UFO'ları uzun süredir bildiğini, son derece gizli bir UFO kurtarma programını sürdürdüğünü ve insan olmayan uzay araçlarıyla ölü pilotlara sahip olduğunu iddia ettiler. Bunların yeminli ifade olduğunu ve canlı yayında yüz binlerce kişinin karşısında gözlerini bile kırpmadan söylediklerini tekrar hatırlatayım. UFO yerine artık ABD'de UAP deyimi kullanılıyor ama ben e, Türkiye'de daha çok UFO olarak bilindiği için bu video özelinde bu şekilde devam edeceğim. Peki kim bunları söyleyen 3 kişi? Kenarlarda oturanlar eski pilot. Sağdaki emekliye ayrılmış ve ta 2004 yılında San Diego açıklarında uçarken UFO'larla karşılaşmış. Onun kaydettiği bir video vardı 3 yıl kadar önce bu kanalda yayınlamıştım. Solda oturan Ryan Graves de eski bir F-18 pilotu. O da Virginia Beach'te yani bu kez ABD'nin doğu yakasındaki bir karşılaşmadan söz etti. Filosundan pek çok kişinin bilinmeyen nesneleri tespit etmeye başladığını anlattı. Özellikle de uçaklara yeni radar ve sensör sistemleri takıldıktan sonra bunları düzenli olarak gördüklerini ifade etti. Hatta kendisi değil ama bir arkadaşının 50 feet yani yaklaşık 15 metre uzaktan gözleriyle gördüğünü aktardı. Gördüğü şeyi de şöyle tarif etti. Temiz, şeffaf bir kürenin içinde koyu, gri veya siyah küpler ve bu küpün uçları da o küreye değiyor. Tüyleri diken diken eden şeyler bunlar değil mi? Gelelim ortadaki kişiye. En iddialı söylemlere sahip olan bu kişi David Grush. Kendisi eski Amerikan istihbarat yetkilisi ve hava kuvvetleri subayı. Geçen ay Haziran 2023'te bir yayına verdiği demeçte extraordinary diyebileceğimiz oldukça sıra dışı iddialarla gündeme gelmişti. Burada özellikle İngilizce extraordinary ifadesini kullanıyorum çünkü bu tür iddialar yine extraordinary kanıtlara ihtiyaç duyuyor onu hatırlatmak için. İşte dünkü canlı yayında geçen ayki iddialarını bir kez de kongre üyeleri karşısında ve yeminli olarak tekrarladı. Onun bu iddialarına geçmeden önce kim olduğunu daha iyi anlayabilmek için kısaca bir geçmişine bakalım isterseniz. Guruş Afganistan'da da bulunmuş bir savaş subayı. Daha sonra Ulusal Jeo Uzaysal İstihbarat Teşkilatı'nda yani NGA'de ve Ulusal Keşif Ofisi'nde yani NRO'da çalışmış kıdemli bir kişi. 2019'dan 2021'e kadar NRO'nun tanımlanamayan hava olayları görev gücü temsilcisiymiş. Bu arada bu tarihleri özellikle veriyorum çünkü az önce gösterdiğim meşhur 3 video var. Videosunu da yapmıştım ben onların. O videolar 2019'da yayınlandı. Ondan sonra oluyor bu olaylar kafanızda yerleşsin diye. 2019-2021'i söyledik. 2021'in sonlarından Temmuz 2022'ye kadar da NGA'de UAP analizi eş başkanı ve görev gücü temsilcisiymiş. 2023 Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası'nın taslağının hazırlanmasına da yardımcı olmuş ki bu taslak ifşacı korumaları ve ifşa etmeme emirleri ve anlaşmalarına yönelik muafiyetler de dahil olmak üzere işte bu UFO'ların, UAP'lerin rapor edilmesine ilişkin hükümleri içeren bir yasa. Yani kendisi sarı çizmeli Mehmet Ağa değil. Bu konuların oldukça içinden gelen biri. Özellikle son 3-4 yıldan beri. İşte bu kişi ilk kez 5 Haziran 2023'te The Debrief adlı bir web sitesinden iki gazeteciye konuştu. Bu sitenin adını duymamış olabilirsiniz. Ben biraz araştırdım. Kendi kendini finanse eden bağımsız ve sınır bilimi konusunda, burası çok ilgimi çekti, sınır bilimi konusunda uzmanlaşmış bir web sitesi olarak tarif ediyorlar kendilerini. Niye böyle adı sanı pek duyulmamış bir yere konuştu derseniz de eğer, e çok daha muteber olan bir takım yayınlar, mesela The New York Times, Politico ve The Washington Post gibi gazeteler, yayınlar onun bu hikayesini yayınlamayı reddetmiş. Ne var peki onun bu hikayesinde de kimse böyle yayınlamaya pek de istekli değil, yanaşmıyor dersiniz. İddiası çok büyük. ABD Federal Hükümeti, 
son derece gizli bir UFO bulma ve kurtarma programı yürütüyor. Kurtarma derken bunların kaza yaptığını da söylüyor çünkü. Ve onların içinde ölen pilotların cesetlerinin yanı sıra insan yapısı olmayan non-human çok sayıda uzay aracına da sahip olduğunu iddia ediyor hükümetin. Extraterrestrial origin or something else that we don't quite understand either biological or astrophysics perspective. Yeah, I just like to keep an open mind on what it could be. Yeah. Daha da ileriye gidiyor. Diyor ki ayrıca UFO programlarını gizlemek için beyaz yakalı suçların işlendiğine dair somut kanıtlar olduğunu ve programları gizlemek için insanların öldürüldüğünü söyleyen yetkililerle görüştüğünü iddia ediyor. Çok karmaşık bir cümle kuruyorum. O benden de karmaşığını kuruyor İngilizce'de onu da söyleyeyim. Oldukça dikkatli seçiyor ifadelerini. Ve tüm bu iddialarını dünkü canlı yayında tekrarladı. İsim verebilir misin diye sorulduğunda e burada herkesin önünde söyleyemem ama kapalı kapılar ardında tüm isimleri tek tek ifşa ederim diyor. İşte onun bu hikayesinin yayınlanmasından 2 gün sonra 7 Haziran'da bu kez Fransa'dan bir gazete Le Parisien'de iddialarını ayrıntılandırdı. Bu UFO'ların ekstra boyutlardan gelmiş olabileceklerini söyledi. Ekstra boyutlar. Bakın bu ta 1930'lardan 40'lardan beri söylenen boyutlar arası UFO hipotezi. İşte dünkü canlı yayında da sorulan sorulardan biri bununla ilgiliydi. Dikkatimi çeken bir şeyi daha söyleyeyim ben o yayınla ilgili. Gerçekten partiler üstü bir toplantı oldu. Bir partizan diyorlar onlar. Her iki taraftan da çok akıllıca sorular geldi. Ve ben en çok Missouri'den katılan Cumhuriyetçi temsilci Eric Burleson'ın sorularını sevdim. Çünkü o hepimizin aklına gelen o en önemli soruyu elbette ona yöneltti. Dedi ki bir uzaylı türünün milyarlarca ışık yılı kat edecek kadar teknolojik olarak gelişmiş olması ve buraya kadar gelmesi ve bir şekilde dünyada hayatta kalamayacak kadar beceriksiz olup kaza geçirerek düşmesi benim biraz abartılı bulduğum bir şey. Sizin bu konuda bir açıklamanız var mı? Tabii ki var. Guruş'un bu konuda da bir cevabı var. Ve az önce söylediğim bu boyutlar arası UFO hipotezinden geliyor bu cevap. Diyor ki bunun dünya dışı olması gerekmeyebilir. Ve aslında tam burada aynı yerde bulunabilecek daha yüksek boyutlu bir fiziksel uzaydan geliyor olabilir. Indiana Jones filminde böyle bir şey vardı değil mi? Eski uzaylılar uzaya değil de boşluklar arasındaki boşluğa doğru uçuyorlar. Guruş'un iddialarına devam edelim çünkü bu işlerin uzun süredir devam ettiğini de söylüyor kendisi. UFO'lar ekstra boyutlardan gelebilir demişti az önce. Papa 12. Pius, 1933'te İtalya'nın Magenta kasabasında bir UFO kazasının varlığını ABD'ye gizli kanallarla bildirmişti diyor. Kalıntıları Mussolini hükümeti tarafından saklanmış bu kazanın ve sonra da ABD Stratejik Hizmetler Ofisi beş gözle koordineli olarak bunu 1944'te veya 45'te ele geçirmişler diyor. Devam ediyor iddialarına. ABD askeri kuvvetleri tarafından futbol sahası büyüklüğündeki uçan cisimler hakkında bilgilendirilen istihbarat yetkilileriyle de konuştuğunu söylüyor. Bu da bana Miyazaki'nin bazı tasarımlarını hatırlattı. ABD hükümeti bazı kaza yapan UFO'ları bir savunma teknolojileri şirketi yüklenici şirketine de aktarmıştı diyor. Dünkü canlı yayında bu iddialarının ardından Boeing ile ilgili sorular soruldu ama hep üstü kapalı cevaplar verildi. You named Boeing contractors. Ve tabii ki bu UFO'ların sadece iyi niyetle gelmediği, bizi gözlediği, belki nükleer olarak hangi durumda olduğumuzu yani kötücül faaliyetleri olduğunu da ekledi. Hatta kendisinin ve eşinin travmatik bir deneyim yaşadığını da söyledi. Tabii bu deneyim bir şeyleri görerek mi yoksa raporları okuyarak mı? Orası açık değil. Ben ikinci ihtimalden yanayım bu arada. İşte bu sözde gizleme faaliyetleri esnasında bazı kişilerin zarar görmüş olabileceğini de ekledi. It was very brutal and very unfortunate some of the tactics they used to anyone been murdered that you would think, that you know of or have heard of I guess. I have to be careful asking that question. Peki kim onlara zarar verdi? UFO'lar mı yoksa onları gizlemeye çalışan hükümet görevlileri mi? Şeklindeki soruya da her ikisi de diye cevap verdi. Her ikisi de. Yani hem o UFO'lar hem de onları gizlemeye çalışan hükümet görevlileri bir anlamda işbirliği yapıyor olmalılar gibi geldi bana. Şimdi 90'larda X-Files diye bir dizi vardı ve ben de onun hastasıydım açıkçası. Dün o canlı yayını izlerken resmen o diziden bir bölümü izliyor gibiydim belli bir saatten sonra. Fakat bu kez ifade verenler aktör değil. Yıllarca böyle ciddi itibarlı görevlerde çalışmış insanlar. 
Peki onların bu yeminli ifadelerini kanıt olarak kabul edebilir miyiz? Bir yere kadar evet ama somut veri veya maddi kanıt olmadan bu iddiaları değerlendirme konusunda açıkçası kısır döngüye girme ihtimalimiz var geçmişte de olduğu gibi. Uzmanlar ne diyor peki bu konuda? Mesela Rochester Üniversitesi'nden astrofizikçi Adam Frank'in yazdığı bir makaleyi okumuştum. Bu iddiaları hiç heyecan verici bulmadığını söylüyor orada. Çünkü bunların hepsinin sadece söylenti olduğunu yazıyor. Burada bir adam hükümetin uzay gemilerine sahip olduğunu, bir adamdan duyan, başka bir adamı tanıyan bir adam tanıdığını söylüyor. Başka bir uzmana geçelim şimdi. Radyo astronomu Michael Garrett da diyor ki, dünyaya kadar gelip düşen uzay araçları olabilmesi için e, her gün yüzlercesinin buraya gelmesi gerekir. Ve astronomlar şu ana kadar bir tane bile böyle bir gözlem yapmadı. Bununla ilişkili olarak dünkü canlı yayında da pilotlara bu karşılaşmaların yaşandığı yerlerin, olay yerlerinin uydu görüntüsüne bakıldı mı diye soruldu. Do you have direct knowledge? Have you talked to people with direct knowledge that there are satellite imagery of these events? Pilotlar da bu karşılaşmalarda çoğu zaman tüm elektronik cihaz ve sensörlerin devre dışı kaldığını ifade etti. Guruş aslında bu tür raporların olduğunu ama bizlerin hiçbir zaman görmediğini iddia ediyor. Nedendir bilmiyorum diye de ekliyor. Şimdi o kadar çok şeyi böyle biraz muallak bir şekilde işte ben gördüm biliyorum ama sizden saklıyorlar imasıyla söylüyor ki yani gördüğü şeyler de gerçekten hep ikinci elden raporlar. Dünkü canlı yayının 51. dakikasında hükümet bunları saklıyor mu diye doğrudan bir soru soruldu ve ona da çok net evet dedikten sonra gerekçelendirdi. Kesinlikle 4 yıl boyunca mülakat yaptığım 40 görgü tanığının söylediklerine dayanarak. And, and, and where? Ve nerede? Bu soruya da 51. bölge demiyor ama bölgeleri kesin olarak bildiğini iddia ediyor. And, and where? I know the exact locations and, and those... Ama kendisi gidip o bölgelere bakmamış, yine bu konuda bilgisi olduğunu düşündüğü bazı insanların söylediklerinden, raporlarından yola çıkarak biliyormuş. Bakın tam da bu anda kollarıyla kendini bu şekilde sarmalaması şeklinde bir beden dili ekrana yansıdı. O benim ekstra dikkatimi çekti. Bu self hugging deniyor galiba bu pozisyona. Kendi kendini teselli etme arzusunu gösteren bir işaret. Tabii yani bazen de böyle yukarıya falan bakıyor. Yani sola bakarsan yalan, sağa bakarsan falan gibi şeyler de var ama dediğim gibi yani bunlar yeminli ifade bile olsa maddi kanıt olamaz. Onu unutmamak lazım. Ee, ve hani sadece buralardan yola çıkarak yorum yapmayı da hani fal bakmak gibi çok fazla dikkate almamak lazım. Evet bizim inançlarımızın oluşmasında bu tür sinyallerin etkisi büyük ama sonuçta ortada çok büyük, çok ciddi, çok sıra dışı, ekstra ordineri iddialar var. Tabii bir yandan da hani şu şeye dönecek olursak ya bu insanların otoriteye karşı gelip halk karşısında yeminli ifadeler vermeleri de gerçekten büyük bir cesaret. Yaklaşık iki buçuk saat süren oturum boyunca ben yalan söylediklerine ilişkin herhangi bir kuşkuya, kanıya kapılmadım. Onu da itiraf edeyim. Özellikle videosunu yayınladığım o meşhur karşılaşmaya tanık olan emekli pilot David Fravor epeyce sempatik biri. Fakat neredeyse 20 yıl önce karşılaştığı bir olayı hatırladığı kadarıyla anlatıyor. Ve o olaydan sonra da hiç bir daha böyle benzeri bir şeyle karşılaşmamış, görmemiş. Kendi üst makamlarının bu olayları kapattığına dair de en ufak bir şüpheye kapılmamış. Zaten kendi yaşadığı duruma ait videoları Pentagon yayınladı. En çok eleştirilen konu neden bu kadar geç yayınladınız? Yani üzerindeki bir takım gizlilik ifade eden veriler varsa onları maskeleyip yayınlayabilirdiniz. Bunu Guruş da ifade etti bu arada. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bunların şeffaf bir şekilde yayınlanmaması, bazı şeylerin gecikmesi ister istemez bu tür şüpheleri de arttırıyor. E o zaman yayınla kardeşim ne var? Yani e, gizlilik gerektiren bir takım şeyleri maskele. E, hani oralar tamam onlara bir şey demiyoruz ama geri kalanını da ver işte kamuoyuna. Bak böyle gecikince ne oluyor? 2019'da yayınlandı o videolar. Ondan sonra bu konular bir çeşit Me Too hareketine dönüştü. Me Too hareketini hatırlayanlar bilirler işte. Ben de gördüm. Benim de bacanak bir keresinde kaçırılmıştı falan benzeri. Raporların sayısında hızlı bir artış oldu. E bunun üzerine bilim insanlarından yardım istendi. NASA konusunda uzman ve saygın kişilerden bir araştırma komisyonu oluşturdu. Hatta geçtiğimiz Mayıs ayında onlar da yaptıkları çalışmaları açıkladılar. Ben o canlı yayını da takip ettim. Sizlerden de o sırada yine sorular geldi. İşte bu gibi raporların nasıl incelenmesine ge- incelenmesi gerektiğine dair görüşlerini sunmuşlardı o Mayıs ayındaki canlı yayında. Yani bir çeşit framework diyebiliriz. Öyle çok 
dişe dokunur şeyler olmadığından ben onu içerik haline getirmedim açıkçası. Ve bununla birlikte orada yine böyle UFO ya da yeni adıyla işte UAP'nin yani dünya dışı kökenli olduğuna dair herhangi bir kanıt olduğuna da inanmadıklarını ifade ettiler. Şu anda böyle herkes inançlardan konuşuyor değil mi? Herkes elindekilere bakarak kendi inançlarını açıklayabiliyor en fazla. Ve bir taraftan da işte böyle iddialar havalarda uçuşuyor. Ama maddi kanıt hala yok. E abi videolar var daha ne olsun ya sen de filan diyeceksiniz. Evet var ama bunların dünya dışı nesneler ya da insan olmayan biyolojik varlıklar olduğunu göstermiyor ki o videolar. Ne oldukları henüz anlaşılamayan nesneler deyip biraz daha üzerine araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü bu tür videolar özellikle 2019'dan sonra yayınlanınca onları görmeye başlayan pek çok kişi geçmişte yaşadıkları olaylarla birleştiriyor olabilir. Gerçi özellikle ticari pilotların %95'inin iş kaygısıyla bunları açıklamadıklarını ifade etti yine oradaki eski bir pilot. İşte bu oran değişmeye başlamış olabilir. Ancak 1930'lu yıllardan beri ABD hükümetinin düşen uzay araçlarını yakalayıp sakladığı iddiası için ne o videolar ve ne de bu konuşmalar beni ikna etmiyor arkadaş. Dünyada 200'den fazla ülke var. Uzaydan bakınca hiçbirinin birbirinden fark yok. Aralarındaki sınırlar bile görünmüyor. Neden kaza yapanlar sadece ABD yakınlarında yapıyor ya da ABD hükümeti bunları bulup hem de 10 yıllar boyunca saklıyor? Diğer ülkelerin başı kel mi? Hiç mi denk gelmemiş? Uzay konusunda bir zamanlar ABD'den bile başarılı ve toprak olarak da çok daha geniş bir coğrafya olan Rusya'da kaza yapan bir araç yok mu mesela? Eminim vardır ve şimdi siz de yazarsınız aşağıya ama ya ben bu hikayeleri çok duydum. Hatta az önce de söylediğim gibi çok izledim. Severek izledim. X-Files dizisi 218 bölüm boyunca bunları anlattı. ABD hükümetinin ajansında çalışan resmi bir görevli yine aynı hükümetin bu bilgileri halktan sakladığına inanıyordu. Tanıdık geldi mi bu senaryo? İşte bu paranoya etrafında ne hikayeler örüldü. I want to believe. Fox Mulder'ın ofisindeki UFO posterinde bu slogan yazılıydı. İnanmak istiyorum. Uzaylıların ve paranormal olayların var olduğuna ben de inanmak istiyorum. Ama ondan da çok ne istiyorum biliyor musunuz? Bu tür şeylerin varlığını kesin bir şekilde kanıtlayacak bilgi ve kanıtlar görmeyi de istiyorum. Ve bu çok normal. Siz de isteyebilirsiniz, istemelisiniz. Çünkü bu bilinmeyenin, açıklanamayanın, belirsizin gerçeğini araştırma ve keşfetme süreci.